என்ன தனியா உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க யாதகிரி என்ன வெளியில விடலையா யாதகிரிய விட்டுட்டாங்க ஆனா யாதகிரியோட ஒய்ஃப் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க யாதகிரி ஒய்ஃபையா யாதகிரி ஒய்ஃப அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா ஆமா உங்களுக்கு அவளை தெரியுமா நீங்க அவளை பார்த்ததே இல்லையே தெரியாது ஆனா அவங்கள எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அதான் எனக்கும் ஒன்னும் புரியலங்க பாவம் யாதகிரி அவன் பொண்டாட்டி ரொம்ப நல்லவங்க அந்த குடும்பத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வருதுன்னு எனக்கு புரியல அண்ணன போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அமைச்சிருக்கேன் சந்தோஷ் காணாம போனப்போ அவ எனக்காக எவ்வளவு சாமிய வேண்டிக்கிட்டா தெரியுமா அடுத்தவங்க கஷ்டத்து கூட தான் கஷ்டமா நினைக்கிறவ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் வரும்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கலங்க ஆமா நந்தினி நல்லவங்களுக்கு தான் கடவுள் நிறைய கஷ்டம் கொடுப்பாரு ஒன்னும் ஆகாது நல்ல உங்களுக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் இவ ஏதோ பிளானோட தான் வந்திருக்கா ராமேஸ்வரம் போனாலும் சனீஸ்வரம் போகாதுங்கிற மாதிரி இவ என்ன விட மாட்டேங்கிறா பார்த்தா பயமா இருக்கா பயப்படாத நான் இப்ப உன்னை அடிக்க வரல உன்கிட்ட சும்மா பேசலாம்னு வந்தேன் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா என்கிட்ட சொல்லு குடிக்க தண்ணி சாப்பாடு எது வேணாலும் என்கிட்ட கேளுமா பாவம் இப்ப நீ புள்ளதாச்சிய வர இருக்க அப்பா அம்மா கூட இருந்து சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியவ இப்படி ஜெயில வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்க இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா சொல்லு உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நான் பாத்துக்கிறேன் நீ எதுவும் பேசாம இப்படி அமைதியா உட்கார்ந்துருந்தா எல்லா கேசையும் உன் மேல போட்டு உன்னை வெளியே வரவிட மாட்டாங்க சொல்லுமா அந்த பொண்ணு யாரு உன்னை பாக்குறதுக்கு எதுக்காக வந்தா நீ ஏன் அவளை உதவி பண்ண உண்மையா சொல்லுமா உனக்கு நான் அக்கா மாதிரி உனக்கு நான் எந்த உதவி வேணாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் என் வேலையே போனாலும் பரவாயில்ல ஐயோ எனக்கு சத்தியமா எதுவும் தெரியாதுங்க அந்த பொண்ணு யாரு என்னன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது பாவம் பொம்பளை புள்ள நடுராத்திரில வீட்டுக்கு வந்தா அதனாலதான் தங்க இடம் கொடுத்து அவ்வளவுதான் சரி வருதாப்பட்டு அந்த பொண்ணை உங்க வீட்டுல தங்க வச்ச சரி அந்த விஷயத்த விடு இப்ப உன்னை பத்தி சொல்லுமா சொல்லுமா அப்படி என்ன யோசிக்கிற பாத்தியா மறுபடியும் பேசாம அமைதியா இருக்க இப்படி இருந்தா எப்படி உன்னை பத்தி விவரமா சொல்றதுக்கு ஏன் இப்படி தயங்குற ஒருவேளை நீ தப்பே பண்ணிருந்தாலும் இந்த கேஸ்ல இருந்து நான் உன்னை வெளியே கொண்டு வரேன் 
அப்படி நான் செய்யணும்னா உன்னை பத்தி எல்லா விவரங்களையும் என்கிட்ட சொல்லு உன்னை இப்படி பார்க்கும் போது எனக்கே பரிதாபமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அப்பாவி மாதிரி இருக்க போயும் போயும் இந்த கேஸ்ல எப்படி மாட்டின அவங்க உன்னை யாருன்னு தான் கேக்குறாங்க அந்த விவரம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா உன்னை விட்டுடுவாங்கல்ல ஒண்ணு பண்ணு உனக்கு எஸ்பி கிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருந்ததுன்னா எங்கிட்ட சொல்லு நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன் உனக்கு எஸ்பி கிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருந்ததுன்னா எங்கிட்ட சொல்லு நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன் சொல்லுமா சரி இதுக்கப்புறம் உன் இஷ்டம் எனக்கு <laughs> 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 பாக்குறதுக்கு அவ அப்பாவியா தெரிஞ்சாலும் அவ பின்னாடி ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கே இருக்குன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு சார் நான் உனக்கு அக்கா மாதிரி அப்படின்னு அன்பா கேட்டாலும் வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறா சார் அவ ஏதோ ஒரு பிளானோட தான் சார் இருக்கா கண்டிப்பா அவ நம்ம கிட்ட இருந்து எதையோ ஒரு விஷயத்த மறைக்கிறா சார் என்னடா வாங்கு தர போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலாம் அவங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் ஜெயமா விட மாட்டேங்கிறாங்க டேய் அவ மேல தப்பு இல்லைன்னு விட்டுருவேன்னு சொன்னாங்கல்ல தர ஜெயமா வாயும் வயிறுமா இருக்கா இப்ப வேறு மா தாமதம் ஆயிடுச்சு தர அங்க அவ என்ன கஷ்டப்படுறாளோ அவ சாப்பிட்டாலோ இல்லையோ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு தர இப்ப என்னால வர முடியாது எனக்கு வேற வேலை இருக்கு தர 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 அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க தர அன்னைக்கு நீங்க தானே வந்து பேசுனீங்க இப்ப அவங்க என்னென்னமோ பேசுறாங்க தர நான் ஒரு பைத்தியகாரம் தர ஜெயமா வயத்துல இருக்கிற பாப்பாவுக்கு அது கொஞ்சம் காரணம் காட்டுக்க தர டேய் எழுந்துரு போலீஸ்காரங்க உன்ன மாதிரி என் வீட்டுல வேலை செய்யறவங்கன்னு நினைச்சியா நான் சொல்றதெல்லாம் அவங்க செய்யறதுக்கு அவளுக்கு <laughs> வெளிய <laughs> 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 
அனாவசியமா என்ன கோவப்படுத்தாத அண்ணே என்ன என்ன விஷயம் என் கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும் நீங்க எதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக மாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் யாதகிரி நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யறவ அவ உங்ககிட்ட வந்து பணம் கேட்கல உங்க சொத்துல பங்கு வேணும்னு அவன் கேட்கல அவன் கூட ஸ்டேஷனுக்கு போய் உங்களை பேச சொல்லி அவன் கேட்கறான் நீங்க எதுக்கண்ணே அவனை தேவையில்லாம திட்டுறீங்க ஒரு தடவை போய் பேசிட்டு வந்தா என்ன ஆக போகுது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனதே இல்லையா இல்ல இன்னொரு தடவை போனா உங்க மரியாதை போயிடுமா என்ன தப்புனே நீங்க ரொம்ப தப்பா பேசுறீங்க என்ன தப்பு இருக்கு நந்தினி தெரியாமதானே <laughs> உதவி செய்யுங்கன்னு வந்து கேட்ட உடனே அவர் போய் உதவி செஞ்சாரு எதுக்கு மேல அவரால என்ன பண்ண முடியும் சும்மா சும்மா அடுத்தவ பொண்டாட்டிக்காக போய் கேட்டா அது நல்லாவா இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான மேட்ரு நந்தினி அதனால உங்க அண்ணன் பேசினது தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ஏய் என்ன பேசுற நீ நீ எங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்திருக்க தேவையில்லாம எங்க குடும்ப விஷயத்துல தலையிடாத நந்தினி நான் உங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்திருக்கேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை நீ ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் உங்க அண்ணனுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அவர் மட்டும் என்ன காப்பாத்தி இங்க கூட்டிட்டு வராம இருந்திருந்தா இந்நேரம் நான் உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டேன் ஒரு விருந்தாளியா கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தாரு அதனாலதான் அவர் மேல அக்கறையோட அவரு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நான் இப்ப உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு வீட்டுல வேலை செய்யற ஒருத்தரோட ஒய்ஃப் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க உங்க அண்ணனுக்கு அந்த விஷயத்துல தலையிட பிடிக்கல உங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்த எனக்கே இந்த விஷயம் புரியுது ஆனா நீ அவரோட கூட பிறந்த தங்கச்சி இத்தனை வருஷமா அவர் கூட இருந்திருக்க ஆனா உனக்கே இது புரிய மாட்டேங்குது சும்மா போங்க போங்கன்னு எதுக்காக அவரை போர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஏய் ஒழுங்கு மரியாதையா உன் ரூமுக்கு போயிட இல்லனா உன் லக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில போயிட அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன்
லிமிட்டை க்ராஸ் பண்ணி பேசுற வேலை வச்சுக்காத எனக்கு என் அண்ணனை பத்தி நல்லாவே தெரியும் நீ சொல்லி கேட்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல என்ன ஏதுன்னு தெரியாம நடுவுல பூந்து பேசணும்னு நினைச்சேனா மரியாதை கெட்டுரும் மத்தவங்க மனச பத்தி புரிஞ்சுக்கிறவளா நீ இருந்திருந்தேனா சூசைட் பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணிருக்க மாட்டேன் வாழ்க்கையை அறுந்து போன காத்தாடிதா நீ சொந்த பந்தம் பாசம் பொறுப்ப பத்தி ஏன் முன்னாடியே பேசுறியா ஏதோ போனா போகுது பொண்ணாச்சின்னு வீட்டுக்கு கூட்டு வந்தா எங்களுக்குள்ளேயே சண்டைய மூட்டி விட பாக்குறியா நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து உன்னால நாங்க எவ்வளவு பிரச்சனையை சந்திக்கிறோம் தெரியுமா அவனுக்கு உனக்கு கஷ்டம் வந்தா உனக்கு ஆளுங்க வேணும் அதே மத்தவங்களுக்கு வந்தா அவங்களே அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கணுமா நீ ஒரு பொண்ணு தானே நந்தினி வாயமூடு 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 இந்த பொண்ணு சொன்னதுல என்ன தப்பு இருக்கு சொல்லு நீ தப்பா பேசுறன்னு அவ சொன்னா உனக்கு கோபம் பொத்துக்கிட்டு வருதா அந்த பொண்ணு என்ன தப்பா பேசிட்டான்னு நீ அவ்வளவு கோவப்படுற அவ மனச புரிஞ்சிக்காம தேவையில்லாம பேசி கோவப்படுத்துற உனக்கு மனுஷங்களோட மனசு நல்லா புரிஞ்சிருந்தா இந்த குடும்பத்தோட கௌரவம் போயிடும்னு உனக்கு தெரிஞ்சும் கூட எவன் கூடயோ ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்க மாட்டேன்